。你以后再你拍电影，我都不用看。<笑>你这样子，你可以对着你的来宾吗？就是就是，人家是来要票房的，然后你就就是说，我每次都被你弄到，觉得很烦。哎<笑>、欸，不是。这里是只能喝酒的图书馆，一个初出成见、探索未知的地方。你知道，我想到那个现在年轻人那个 OnlyFans 的。所谓的网红，然后他们已经脱离情色公司的控制，因为疫情嘛，大家不能拍片，嗯、那就是只好自己像你们这样，就是自己开很多台机器录。没有，我只是想到自己开机器然后开干的，<笑><笑>差不多也是这样，差不多，差不多，超烦的哎、欸。他们的也是这样嘛，人家的设备没这么好了，然后光没有打这么好。做那一行的话，的房贷就还的蛮快的。对对，赚的赚的比较。你现在的暗示是<笑>来不及了，<笑>我只是在告诉你们来不及了。超<笑>欠的。建议我们一个出路吗？没有没有，来不及。什么意思叫来不及？就那个市场，它还是有一定的大众审美标准嘛，否则爱情片为什么都所谓的中年的爱情片或银发族也会有爱情啊？但不会成的，很难卖的掉，很难卖的掉，因为世俗。就是要看皮光肉化。他的意思就是说，我们现在不新鲜的啊、呃，但是有一个。市场是中年，这个他也是搭配一个年轻的，年轻男的要年轻，哎，对，男的年轻或然后满足中年女性的欲望嘛，或者是年轻女孩搭老的男老老男人嘛，但是就不会有两个老的这件事情，但是市场就小，对，嗯，我现在脑袋里面有好多问题要问你，好啊，然后我就在想说，我要先问哪一个问题？反正今天是发脾气特点嘛，我们来，我没有。我不敢，我不敢。我没没有，你刚刚自己说你很生气，<笑>你就来吧，就来吧。看完破浪没有关系，对，因为看看完破浪男女而生气的愤怒观众们，就可以看这一集<笑>这个女的怎么对导演发脾气，<笑>然后来看一个男的如何稳定他妻子的心智状况，不要一直沉沦。<笑>你你能够你会不会分析自己是用什么样的方式讲故事？话说从头，这次的退稿记录也是蛮高的，不不下于写观音啊，监制退我的稿。那有一天吧，他就说：“那我们不如你就重来吧。”所谓的重来呢，你就好好的写写这几个人给我看，你不要写情节。你就写这几个人给我看，因为我也在对我自己发脾气，因为我只要写到他们变成。某种可猜测的三幕剧的恋爱的时候，我就发脾气，然后这监制也不高兴，那我们就从头就从头开始写，单亲吧，几岁，干什么，然后我都用第一人称，然后我就变成了有有点像《镜周刊》里面的人物报道的那那些记者们的笔法，我怎么样怎么样，我我我的状态怎么样啊？我每天早上起来。都做什么事？然后喝杯咖啡，喂猫，然后我就会听电话，处理这个唱片公司打来这个哪哪个男的又出皮肉啦，然后哪哪一家公关公司又怎么样？然后我在想一个很稳定的男人，所谓表面上看起来很稳定的海王，他会。不回电话，然后继续再听一次留言，然后喝杯咖啡，然后喂完猫，然后干，在浇完兰花之后，他才会开始一一的回答他的问题，包括他的太太对他的骚扰。OK OK， 但是这样子稳定的男人，其实他内在是非常焦虑的。比如说，我写完吴康仁这个，然后我就，或者是写到吴康仁的一半。这个单亲爸的一半，我写不下去，我就换成我是小绿。哦，我小绿在想什么？哎、欸，这个人写要干了，我又换成 Uber Dick。嗯 ，Uber Dick。然后我写到最后，我都相信这些人是真的存在，因为他我写出来的东西真的很像《镜周刊》会写出来的新来威啦，一镜到底那种人物专访。
，因为我们看了很多跟你相关的东西，无论是什么，嗯，然后我们就有感觉到一件事，就是因为你之前是念大船，你本来想要当记者，然后你很喜欢看刑事案件，对不对？看尸体，看尸体啊，什么什么等等之类。现在不爱了，<笑>现在要看青春的肉体吗？哎、欸，对，青春肉体还是主流，<笑>要看事情。对，但是我们就有一种感觉，是你是用一种纪实的方式在讲故事。对，所以这一次等于，其实我前面做非常多的田野工作，那其实记者会一直想要调我说哪一些是我的性经验。老实说，我讲也无所谓，但就真的是混合了太多人的经验嗯，我不能代言女生的感受。可是我想办法多采集不同人的感受，把它编写成这个两位女主角的感觉。男生的其实也一样。我是一个自信心某方面自信心爆表的男生，但比如说 verdict 这个自信心低落的男生，那我是真的有反过，就是被当做工具屌的男生、啊。嗯嗯，对他性能力很好，但是他就是。工具，对女生来讲，她就是工具。其实她，她可能，她从来没有跟别人叙述过，她被当成工具屌。不要，不要以为只有女生被当成，嗯，被利用、嗯，也很多男生就是工具屌。那、嗯、马子狗啦，简单说就是马子狗。马子狗，这个不是很舒服哎、欸，感觉。可是男的女的都会有这样的人啊，因为他就想成全一个什么爱，然后就委屈自己啊，在性上面委屈自己。嗯，嗯嗯这部电影很伤心哎、欸，我看到都几岁了，伤心什么？干，不要录了，<笑>就是这样就不行，<笑>吐他吐他，我们这集就吐他就好了。这狗混金牙的，完了吧？这是破你们有史以来最短的记录吗？干，真的很烦呢、欸。我就在想说，你是不是从小到大就是一个？善于观察而会很精辟的人，没有我北吧？你很北吧？我超北吧？那北吧是故意的吗？没有，我一直都很诚实。就是我们刚刚开开场前的那个，就是说东西不好吃或者是什么的，我一直到四十岁可能才。学会收敛，嗯，或者说自己写了写观音之类的，知道唐夫人是什么样子。哦哦哦哦，对对对对对，我写角色原来是这样啊，这些角色教会我对人不要这么直接。嗯哼，我是因为写了这个，写了剧本，开始改变我的白目。你有改变吗？有，真的吗？有。干，那你刚吐我，那很小，<笑>那还是吐啊，管你大小。好，不要吐啊！大家一起有有教养的下去，我看你怎么<笑>端端在那。对啊，你就端着吧、欸。你真的是一个好奇怪的人哦。我就是对你这样哪有奇怪？有啊，因为你要一般导演都会完了。谁？你们还反过谁？<笑><笑>你刚这句是不是要剪？对对对。啊，徐玉婷。没有，不是啊。<笑>对，我的意思是说，<笑>我觉得你是一个很亲，好像很容易亲近的人，可是，在某种程度上，又会觉得隐隐约约有一点点距离。但你又不是那么的，呃，就是高高在上的，你没有，你完全不是那样的。但是我没有办法高高在上，因为我没有高高在上过，你懂吗？就是懂吗？没，我没有读过维格跟复兴。中小学的人，我怎么会知道他们有钱的真正该有礼貌的样子呢？我不是不是讨厌他们，是我学不会，我没有，没有那个环境。那,個、那你觉得我好亲近的原因，是因为我的工作需求是我必须要跟。嗯，我的受访者，我也以前也会拍纪录片，然后或者我要跟，比如说各种演员、群演也好，就以前从助理开始做嘛、嗯。那你就是，如果你是用一种教官的方式在指挥交通，那就是那些人走路都会跟大家走路都会跟那个机器人一样。嗯，但是如果你用一种很很令人亲近的，比如说你他们就是
，讲台语的人，那你都要用台语来盘弄，啊，你都听有讲哦，咱即摆是足欢喜的过年，啊，大家第一时间，啊，他们的脚步就会轻盈。啊，不不，如果你是用说。呃，准备 action， 大家走整齐一点啊！快快快快！我告诉你，大家就跟僵尸一样。所以，呃，你觉得我容易亲近的原因，可能是我的工作需求必须要很快的适应这一切。可是，我很有可能不在工作待机状态的时候，非常难相处、哦。嗯，所以很有可能是这样的状态。所以你，你你有你有你有试呃，应该是说你有刻意去保持一个距离吗？距离可能是我正在思考，说我要门要开多大，以及他们需要什么。嗯，那个思考的时间让你觉得有距离。懂你你自己觉得你是一个好亲近的人吗？如果是我我的同学，呃，或者是我的朋友，嗯，我的同学朋友都非。就是跟我要好的同学朋友，从高中的时候、国中的时候，大家都那个毕业留言、纪念册都会留说你你很不好搞，<笑>你为什么？那我要好搞。然后有有的有的人就会留言说，我不知道你为什么把毕业纪念册留给我签。哦,哦，哦，他意思就是，但这个人还不错，就是说愿意直接这样讲。我在想说，哎、欸，我觉得我还不错啊。可是大家可能。如果用一般的世俗的评价的话，我从可能从国中一路到大学，都不是，都比较活在自己的世界里面，不见不见得难相处啦，应该这样讲，活在自自己的世界的时间多，稍微自私一点，所以才会北吧，嗯，所以才会不由自主的就说出来说，嗯，我没有感觉到这个酒很烈啊，哪里？嗯嗯,嗯，但这个酒真的不错，那、嗯、就<笑>就是有有有 whisky 酒桶的味道的，<笑>,笑死！到底好不好相处也不重，也不是那么重要。对，的确的确不是不是好不好相处的问题，其实就是说你其实是好相处的，但是就是隐隐的会有一个距离，可是那种感觉好奇妙、哦，尤其是在看你的电影的时候，特别有这种感觉、啊。我的电影也让你觉得有距离，有。他其实有，但是做人跟做作品不太一样。做作品可能又更接近，除了老板会不会赔钱之外，更接近自己的个性的一种方式。嗯、说话可能不会。你觉得比起说话，你觉得对对你来讲做作品，你在作品里面更自由吗？说话的时候，工作的时候，我会很快的计算。跟演员之间的多少距离，他会安全，或者是我要压用几分力压倒他，或者是拉着他，或者是引导他，嗯、暗示他，这、就是、力道不一样。但是当拍完的时候，这个作品呃，从写的时候，其实他的轻重就会开始出现。我这一拳要打到观众的哪里？要出多大的力量？我我我需要那么用力吗？我需要伤害别人到那么？我要让他那么心碎吗？我最后的结果要的是什么？我会先算好。但是他可能觉得我没有对观众没有节制，没有，不是也不是那个意思，就是那个。但你一直骂我呀，<笑>因为就是你，因为你知道，就是有一个那个距离。就是我要讲的说，那个距离不是非常非常远的那个距离，它就是四远环境。就我觉得你已经砸在我脸上了，可是你知道那个哭不是大哭。我其实，在看到最后那个吴康仁内幕的时候，我三 P 的时候，呃，对，我真的受不了，尤其那句台词 ，My God！ 告诉你，故事就结束了。不是，不是，我想做一个好人，我也想做一个好人。对 ，OK。在那一句台词做 ending， 真的是，我觉得我被夯了好大一拳，可是我又没有觉得好像我没有那么的疼痛，不是疼痛的。他，我好难形容那种感觉，他有一种，他又有一种堵然，可是又有一种释然。老老实说，光是我也想做一个好人，呃，这么。难讲的一句台词，嗯，修改的时候讲，我我也想做一个好人，干谁会啊？嗯，但第一个，他有他的演技可以克服这件事，是，以及我们两个人商讨很好，呃，很久了，这个单亲爸究竟想要做什么事？所以
，那个是一个高难度的技巧的表演，哦、非常高。但是话说回来，这也就是写那么多人物小传，呃，我田野了非常非常多的男的女的，有的人的确是他，他一直在翻滚的，其实都不是不是要钓到多少女人或者是什么，他就是重复的，我想做好人，然后我又继续赌博，我要想做好人，我又继续赌博，其实一模一样。立功的一个、一个、一个“挥露”一这两个字，对啊，挥露啊，但但是我不并不评价说这这件事情是一个错，那他就是一个人生的阶段。有有些人一直想要做好人，可是他一直搞砸，等一做好人搞砸，做好人搞砸。你知道我看完电影后，然后我们不是一定还要再去做很多的功课吗？嗯，我就我发现我前两天再回去看预告哦，预告哦，嗯，我还是不行哎、欸。不行，不行的，不行。两个日子，愤怒还是悲伤？就是有一，我不能说那是悲伤，我我不会说那是悲伤。哦，那就是比悲伤还悲伤的。你屁啦！<笑>好奇怪。哇塞！不服气啊，就是比悲伤还悲伤的不服气啊。也不是，也不是。我跟他讲说，我看你的电影的时候，有一种，你知道那个。就好像有一个非常透明的，长得很像无限的一颗球，气球里面装满了，呃，不是，大概装满八分八分满的水，然后你的手就这样一直让它这样子晃动，嗯，这样子晃动，它是在左右两极这样晃动，所以那个水就会跑嘛，对不对？然后。我就会很入迷的看着这一颗球，就想最堵然的一件事情是你居然把最后把这一颗球砸在我脸上，哦、oh.。超气，可是又会觉得说哦、oh, ，All right， <笑>就你知道，就是就这么气，你为什么要这样 h a 你有这样吗？我没有，你看完我没有，那你的感觉是？我觉得有一种闷闷的说不出来的感觉，然后描绘的太清晰、跟写实、跟赤裸、赤裸啊。就可能这这些东西，可能每一个人在成长的过程当中，他都会有某一种状态，或是某一个或许里面某一个角色。但你们现在都上岸了、啊，真实人生的你们都上岸了、啊啊，你们也没有再继续破浪了，不是吗？他总是会回忆啊，对啊，过去会有回忆，会过去，那是因为曾经存在过。对啊，啊，就是已经过了奈何桥啦。你们已经是属于彩虹桥的那一端了。我这你不是我的受众，我比较希望我比其实我要做的事情刚好跟你的情绪相反。我比较想做的结果，希望是来哦，亮亮亮亮，破浪男女跪给我，来哦，跪给我。哦，你你要的是那个跪给我的过程，你自己想办。我我我领了路了，呃，不不不，我这这样太伟大了。<笑>我我我说明了，这都是人生可能会有的一部分的迷茫。嗯，你不是唯一迷茫的那一个，你不是唯一痛苦的那一个，嗯、但你会过的哦。嗯，而且容我这么说吧，就是我们直接讲结局，其实观众也不用怕爆雷，就听的人。懂就懂，这个呃呃，白 Q 跟 Uber Dick，、嗯、他们两个人从头到尾都没有没有讲过什么话、嗯，其实就一个富家千金讲直白的，付费的嫖了一个 Uber Dick， 嗯嗯的 Dick 的、嗯、Dick， 哎、欸，甚至连 Dick 都没有，啊、你看他连 Dick 都没有,、嗯沒有，而且他没有真正摸到他的身体骨，还都是皮胶衣，嗯、他还没有看过他的脸、嗯，对，但是这个富家千金。一直在焦虑的，从来都不是什么我要不要，我现在要步入婚姻，那都是表象，他不能谅解的，都还在停在我破浪的时候。嗯，可是这个男生，他好像他到最后，这个女生一直求他求这个 Uber t i c k 你再来，我付钱给你，两倍的钱，三倍的钱，这个男的都不愿意来。然后他只好自己捆绑自己，但是神一般的爱的时刻，就是当他自己折磨完自己，把蒙眼的眼罩拿下来，他看的看看到那个，他看到好像有个人的手在他眼前，把烦恼都
送走的时候，他看到的只留下一个皮套，那个对我而言不叫做。哎呀，好可惜，遗憾，因为我们怎么样都会知道他们两个人不会在一起嗯。嗯，但是那个皮套对我而言，对我这个年纪的人而言，这时候我们要点播一首歌，叫做《当爱其实爱来爱爱情来过》<笑>，但是也就是因为爱情来过，你才有。力气再往下走，然后再找到下一个人，然后你人人角角变少了，然后你更容易对待自己，你会，你会记得那个人的善意的哦，对吧？我说，所以我的电影里面满满的爱意跟善意，没有那么，没有那么痛苦。那那是你觉得没有那么痛苦？呃，我一定是算被跪给黑狼痛苦。我一定是有算好，我知道，<笑>我我觉得我好气哦。<笑>我觉得我留下的是一个很温暖的东西。那你觉得很悲惨，很有可能是你为什么不能换过来看？他真的有得到那一分钟，真的有个人安慰他，然后并不是他的幻觉，因为他把他的。头套留在那里，虽然我们从头到尾你都没见过我，对，那但那都是真的。那为什么？但那是真的啊，真的。那为什么要 say I love you？ 前两次都是回忆中的男生在他打炮、打野炮的对象在跟他讲说、嗯嗯、say you love me，、嗯、一个男生在求他。嗯嗯嗯然后他好像很洒脱，我就是只想你的身体，我我玩弄你，然后我不想说我爱你。嗯嗯，在他的前两次的回忆，然后直到前男友的身影出现，他开始有点呃呃颤抖嘛，对不对？就那个抽筋。但第三次的回忆，我我们都没有，正常人都没有办法，就好像。天桥上的魔术师，我们三个人坐在这里。十年后，我们在讲同样的一件事的时候，如果没有录影存证，就算有录影存证，也剪接了，没有人可以准确的描述当时是怎么一回事。也就是说，我跟你之间的情感，到底是我爱你还是你爱我？到第三次的时候，其实是。演出来是那个女生一直跟那个男生求爱，说 “Say you love me”， 但那个女男的只有一直狂干她，说 “Say you like it, Say you like it”。她很有可能是一场强暴，她有可能是一场很爽的野炮，她也有可能是她劈腿的自责，重复舔舐伤口造成的幻觉啊！你觉得你是一个温柔的人吗？嗯，温柔嘛。如果跟我工作的演员，大部分应该会说我是温柔的，因为其实导演有各种手段让他们更不舒服。你是一个会纠结的人，我会对自己纠结，这个我很确定。事情做不好，我一定纠结我自己。就是比如说作品哪里不够完善，或者是其实比如说，哎，年纪渐。舰长，嗯，比较会对自己的家人感到抱歉，嗯嗯、我就会纠结说啊，真的抱歉的妈妈，比如说还是哥哥，诶、欸，妹妹，或、哦、者姐姐，我对你们可能不够温柔，不够 nice， 不够 nice， 我可能对外面的人很好，可能对家里的人就比较任性，嗯、但现在我就现在就比较好了，现在对家人可能就比较有耐心一点，为什么？因为我觉得我慢慢慢慢的比较成熟，然后我开始会呃反刍，说我为什么对别人可以保持一个不是有有耐心的态度，不会那么快的冲出来说你好了没？嗯嗯，但是对家人会啊，你可不可以快一点，快一点好不好？这个东西我是不会对工作人员说的，但是为什么你对外面的人那么好？对？哥哥姐姐或者亲爱的人不好，要要这样呢？慢慢的可以理解，就说哦，他们他们也会变老啊，我我也变老啊，嗯、我们也会变慢啊，嗯、那我不再不再那么急了。那他要表达他的事情，如果我不不不够清楚，我就会再用他的逻辑想一遍，这样。你会形容你自己是一个矛盾的人吗？我看不到我自己，我要怎么
什么矛盾。嗯，可是你看不到你自己，但我发现你在，你其实在，在呃，花在你自己身上的时间是。挺多的。你是说，刚我在检讨我对我的兄弟姐妹父、父母方面吗？嗯，或者是说，比如说，我们有看了一部你用手机拍的啊，那个时候在摩摩、啊、牛，对，摩、呃、牛爱爱爱我妈妈的那个用手机的，对对对，不是说呃，每一个作品你可能都在面对自己，但是有一些东西其实你是在面对自己的。对，哦哦，这是这这当然是，就是说，比如说妈妈生病，然后过世，然后这几年当然就有有,有四年的三四年的疫情，有刚好，嗯，然后妈妈过世这段时间，你就可以，对，之前你会开始反刍说，哎，为什么对妈妈没有耐心之类，嗯，对，然后对兄弟姐妹的那个情感也会慢慢的改变。但我我不知道我有没有说错，就是说，因为你的长片我们都看了嘛，嗯，但是在《m o r n i n a l l e g o o d 因为你是用手机，你自己對,对对，是你自己拍的，对对对对对，你的画面语言跟你的长片的画面语言有一些不一样，啊，因为。所以自己是设计师不一样啊<笑>，呃，就没那么专业、啊。是另外，没有没有没有，其实。我反而很喜欢塞莫鲁艾利棍，我也我也很喜欢的语言。当然我，我我我我请摄影师一天二十四小时在我家进驻，那要多少钱？那倒不如就是我手机拍。对，但我的意思是，随时有那个状况，我就可以拍啊對。对，但是我的意思是，我很喜欢你的角度，你拍我我也摄的角度，我,我,我,我们特别喜欢那一次、欸，因为那是真的嘛，因为那就是真的啊，我就跟我妈也没有塞啊。不是塞不塞的问题，不是是不是真的问题，嗯、而是角度的问题。呃，应该不是摄影角度吧？摄影角度就是不能控制，因为它就是手机、嗯，它不太能，它不太能。或许，或许它是一个一个巧合，你可能用那样的，但是。对我来说，用那样子的画面语言，对我来讲了，我我看完了以后，我有感受到很浓烈但不张扬的一种爱。嗯，我单单只是指的是你持那个 camera 的那个你的视角拍出来的那个东西。嗯，因为我我妈妈可能对我就不是浓烈。而张扬的爱啊，嗯，就我们家的人的相处就是那样，就是那样。那最多的尺寸，最多的爱也不会说到，哎，我爱你，干的讲不出来，讲不出来，就是有有困难哦。对，但我也不认为说，就我们家那样的相处方式有问题。当然了、啊，对啊，现在现在一天到晚就是以前我有有有有朋友那种，就是会学美式那个，永远要 baby I love you， 那我就知道，<笑>而且哎要说出来不是这样啦，就是以前好像被检讨说一个一个台湾式的家庭这种讲话方式是，呃，你可能。后来后来卖供啊，呃，不待机啊，这种、嗯、这种话你就要自己去领略。嗯、就是我好像在拍那个呃长途夜车那个 MV，、嗯、在讲那句话的时候，其实就是跟我妈讲电话的时候，她、嗯、说我不后来后来不带机啊，不带机，不不，这个东西就是她觉得她占用你的时间够久，嗯，你不要再，但是你也不用在那边依依不舍，嗯，因为她也是点到为止。就好了，换作是英文台词的话，就是 Love you, bye。刚刚说在那个 Money 爱雷棍，其实我觉得赛雷棍很搞笑。最后来，大家要最后来正确的片名。如果你要在 YouTube 找这部片的话，请打 Sony Xperia， 然后那个母娘的爱在滚，对，母娘的爱在滚。你到时候再附上链接给大家看。赛雷棍，赛雷棍，其实赛雷棍不是我们家会讲的台词啦。哦，是吗？不是，不是，是完全是被被教坏的。<笑>就是我我妈是不准我们讲这种讲这种晒啦、溜啦，这、哦、她会觉得从小她就觉得这这东西太粗鲁了，太粗鲁，不要讲。养、啊、成我一个问题就是我不在外面上厕所哦。但是我们的剧组呢，有一个化妆师女生，然后她台语又很很好，她又很喜欢乱教桂纶镁台语。
，然后他就是教桂纶镁赛棍赛这棍，然后一一个玉女就一天到晚在片场里面跟人家练习讲赛雷棍。<笑>但我后来就觉得啊，好，他他他就是一种另外一群人，他不觉得。屎尿这件，我肚子痛，我为什么不能讲？嗯，对，嗯，或者是干嘛要感到害羞？对，对，对，对，对，就是，哎、欸，其实如果是我这个年纪的人，什么前前后时期的人，老师我要去上厕所，大概就是这样，不会有人说老师我要去大便，老师我要去小便，大家都大家都不能讲，直接讲啊。应该你讲说老师我要去大便，老师会打你，嗯，会觉得怎么把他讲？对对对，但是就是这个屎尿的。问题，呃，其实就是别人教我的，他有点像性，到底能不能讲？哦啊！但是我接收到的，我们家里的文化是屎尿不准讲，那性的事情也很少提。你可能在别的生活圈里面，哎，他们家是可以提的。对对，有些人是可以，或者是哦，原来有些人是他，他跟他朋友会聊这些事。而且聊得非常 detail， 有的人可以，有的人,有的人不行的。虽然我们印象中好像哦，我做田野刚开始的时候，男生都会跟我讲说：“哎呀，女生在讲这个的时候，他们可聊得比我们可可入骨了，入骨。”然后连女生自己都这样讲、嗯嗯，然后我就会很想知道到底有多入骨。然后当我这样问的时候，我要想介入这个女生的圈子的时候，根本进不去，进不去，他们也不会讲给我听，对,對他们只会跟我说多入骨。呃呃，很露骨，然后但是我永远不知道他们多露骨。他们都讨论尺寸啊，尺寸啊，那那还好。进去怎么怎样，出来怎么样？什么？不是，没有，我有听过很悲惨的。我不知道，我没有听，我没有什么闺蜜会跟我讲。但是，但你,你男生也没有没有，那你就是属于没有没有可以智商性的。<笑>我也没有，我我没有，我没有，我没有，我没有。我沒有我那是我朋友们说，但我不会、啊，不太，我不会去跟他们。哎、欸，我身边真的没没有人会跟我讨论这种东西。但是有些直男们的讨论比较属于炫耀啊。哦哦哦哦。但女生女生们的讨论可能是 detail。我还有听过有有来试片的，他可能是属于时尚。产业的人的女、哦、女生，对，她就完全不能接受这部片里面的闺蜜之间的讲话尺度。我、哦、真的、哦，她是做时尚的，但是她说我没有这种经验啊，我我我我怎么可能相信有女生跟女生之间讲到这么露骨的、呃、的性的东西？所以我们就知道差异性是存在的。有些人对性的兴趣，如果。呃，对于性之于食物之于吃东西，呃，大部分人对于性欲跟食欲的水准落在一个平均值的时候，嗯、他可能大家觉得是正常，但有些人的讨论尺度大一点，或者要求的就会高一点，或者是他的辣度就高一点。对对对，有的人可能是远低于平均值哦。嗯，有些人就是他不需要，他轻舟小菜，他。每天吃一样，他很开心。那对你来说是性欲跟食欲？对我刚刚都会这么快拿出来做比喻，就是我,我必然是我的经验值，觉得性跟食欲很像。也就是说，我是属于这家店好吃，可以重复一直吃。<笑>但是他不是什么，他我自己不好意思。不是不是不是，他不是什么基于什么呃品牌忠诚度道德，他就是纯粹就是好吃。那我们如果常常换，其实挺麻烦，因为你换了你就会踩雷。这现在是我五十岁在说嘛，对，但三十岁的时候我我可能不一定是。我的食欲或性欲的那个比例，比例不一定会落在说我要固定吃这家。呃，我可能那时候我我不太记得我那时候，我可能会觉得，哎，我可以多试几家。嗯嗯。然后这一家好吃的，这一家好吃的，我可能回去了要再吃的时候，他关门啊，他公休啊，或者是对不对？哦，我小时候就会想说，哎，有没有更好吃的？想要再去试试看。那你年轻的时候是货比三家不吃亏的吗？我觉得感情上跟性上面或或比三家不吃亏。我认为感情是应该要多加训训练哦，怎么跟别人相处，不同的人相处哦。你你如果呃交往次数
，不要说要多多，你懂得评断说，哎、欸，我觉得这个东西不对劲，嗯嗯，这个人不对劲，这个人让我不舒服，我可以。快速的分析出来说，哦，那个不舒服是处于哪一个点、嗯？我可能嗅闻到某一种我不喜欢的个性，嗯，我就会迅速的逃走、撤退、啊、撤退、哦、撤退。这并这这是一个很好的方法啊，不是坏事啊。对，就就信或者食物或者买衣服，它都很像。呃，比如说买衣服更像。嗯，吃还是从小开始的，买衣服更像是你选择的品味。那找感情就是某一种感情美学的态度的训练，所以你觉得这都是要训练？废话，你没有买过那个便宜一点的，然后穿破几次，你就会发现哦，可能我挑中等价位，我不是鼓励大家都买 LV、uh,、Hermes，、uh, 你买不起， okay. 不要买。倾家荡产，<笑>你买到就是你你你面对一个物欲很大，像 Hermes 那么贵的男朋友，你要你要怎么办？你根本买不起啊！那你还是挑中间品牌的，但中间品牌你还是可以找出适合你的长版，就是市场上都流行宽宽大大的啊！我这么矮，我去穿那个干什么？对吧？我我现在就挑衣服，我就会知道要怎么办啊！挑感情。也是一样，你你以前就是这样的吗？没有啊，当然是经验值要累积啊。但还有一种就是动物性的本能以及经验值累算下来的结果，就是你你很快哎、欸，比如说有暴力行为的人，嗯嗯嗯嗯嗯，哦，你你可能有经验值，你就会很快嗅闻出来，情绪不稳定的人，嗯嗯，对不对？你看到大概就会你。接触到两秒，大概就知道了，对、啊，会有点感觉。对，但是你可能就是有圣母情节，就是拥抱了情绪不稳定的，<笑>你爱情绪不稳定的，然后你欣赏情绪稳定的人，然后互相互补，承接对方的。看，你真的是七八人，真的是你这种行云流水哎、欸。<笑>他就是讲一讲，讲着对啊。讲着就弄到弄到你那边，啊，好厉害、啊！不是互相承接一下对方的程序、啊啊啊、情绪，哇塞，高遇到一个高手,高手，遇到一个高手，没有啦，就就工作嘛。那我我是不是说，我是不是说他的电影就好像我刚刚在形容那个无限的那个气球、啊啊啊，透明的，对他就在那边晃啊晃啊晃，然后就听着听着，然后你就进去了，然后觉得哇，好想搞清楚到里面发生什么，对，他就。砸在你脸上，上，他连讲话，气死，他连讲话都。我那我问你一个问题，你觉得你觉得性跟爱是可以分开的吗？性跟爱可以分开的吗？看你最终极的目的是什么？哦，怎么说呢？<笑>哦，我这还有层次。你就是，我觉得他讲那个问题的时候，他又要开始放在气球。应该应该这个这个采访都会被问到，这其实也还好。我上推特做田野的时候，我也要问、啊啊啊，但是。年轻的梅亚或这个弟弟就会说：“啊，那看你要说，其实他们年轻人比我聪明啦。嗯嗯嗯，就是性跟爱可以分开的嘛。他们说废话，当然可以分开啊。可是你究竟要得到什么？你要得到一次很爽、很爽、很爽的性吗？你你要是这个吗？那如果你要是这个，有一个女孩跟我说，那就是得要跟很爱很爱的人做，才会有一次很爽、很爽、很爽的爱。到什么叫做很爽、很爽、很爽的爱呢？”这男生不会懂，女生才会懂，就是帮他生个孩子也无所谓，来吧。嗯，那个叫做很爱很爱吗？对，那就是我全部打开了，然后我不计计较什么，我甚至我有可能评估过你是会跑掉的男人，但我都愿意在我的生命里面留下你的痕迹，那算是，那是爱。那是爱，但是你要一个所谓像电影里面蓝天门的极致高潮，你对，就是要这样，就是要这样。我我我收集到的资讯就是这样。但比如说，如果你去花钱去找一个男的，嗯，一个女的，嗯嗯之类的哈，好了，身材完美，面容完美，讲话谈吐完美，我不认为你会买到一次。多好的性爱！如果只有一次的话，但我不懂的是，对你来说，爱是什么呢？你会怎么去解释爱，或者是你怎么去看待爱呢？一定有人会说什么“我永远爱你”啊，什么什么什么什么。但是世界上没有什么东西是永远可以留着的，就算夫妻两个感情很好。
总有一天也还是有人先会走嘛，是吧？嗯，这这是人生的必然，必然，必然，必然。但是你会，你如果选择的是依依不舍，那你一直舔舐的，就是像 Q 那个女主角那样，一直重复自己伤痕的悔恨。但如果你要把爱变成一件可以拿来。让你快乐的东西，那你就要记得那个很片刻的温暖就好，不要去想那个痛的那一部分，因为痛的分离是必然。但是如果你记得那一块，好好的，好就好了。你以前是个依依不舍的人吗？我一直都是一个依依不舍的人吧。哎、欸，我是不是一个依依不舍的人？我是一个依依不舍的人，因为我丢东西的速度超快。就是比如说，从十七岁开始，我爸过世的时候，清理家里的东西就是用不上就扔。你不要再跟我讲说你有一天会拿起来看。我很早的时候就知道这个我不会拿起来看，或者是我拿起来看会伤心，所以我要快速的丢掉它。然后我在处理任何的事情，让我不爽的事情，我都是快速的丢掉它。然后我在整理我妈妈的东西的时候也是一样，大家不要在那边依依不不舍了。你会依依不舍，我也会依依不舍。但是依依不舍是一件无用的事，大家不要再重复它了。所以我们可以留着的是妈妈的短片，比如说那个短片哦哦，那大家开心的看一下啊。那你看妈妈好勇敢。还是陪着我们多活了四年，这样很棒啊！但你要在想说啊，我没有妈妈了啊，本来就会没有啊。啊，如果你做好这个，我本来就会没有。那但是我妈妈教会我这件事，嗯，那我就记得我被教会教会的这件事情就好，不要去想。教会我这件事情的人已经走了啊，走了就是走了，不然呢？阿姆的跟跟一杯沙，跟直接下一个，跟土里地耶。嗯，对啊。我刚刚会问你的所有的问题，或者是我提出的所有我自己的感受。我看你的作品，然后我见到你这个人，然后像我刚刚在讲那个很大的那个无限的样子的那个，嗯嗯、他试着去形容一个他看到的感觉、啊哦哦。那个其实都是我在没有见到你之前的。感受，嗯，但是我今天见到你以后，然后跟你聊到现在，你刚给我们任何的回复，那个感受没有消退，反而是更深。嗯，你说我是操控者这件事吗？你在超直白里面，你们你们有讲、啊、有讲到一个 A C A S M 嘛，对不对 ？A S M 嘛，对，还是哦，你是你 S M 嘛 ，S M 嘛，然后你其实 B D S M， 你是 B D S M 那个角色，啊、我觉得 B D S M 的，你说在心上面吗？不不不是不是不是在信上面，我是说你的这个人的那个，这个人就是很 M 性格，你很 M， 我很 M， 你很 M， 我的刚刚也看到，我我也看到你很 M 的那个状态。可是因为 M 的那个角色才是操控者啊，啊、uh, yeah. 对啊，对对对对，<笑>对不对？我要讲的其实是这个、啊。你以为皮鞭打在我身上，但其实我才是操控这一场戏的主人。啊、你的。作品已经走过了好多的七情六欲，可是你最后都会让他那个逼，最后用一个云淡风轻的方式把它讲完，就好像那个《写观音》里面最后那个唐夫人说：“没对自己狠过，嗯，的人怎么怎么会知道淡呢？”嗯嗯嗯,嗯，对，没有很过一回的，哪里知道什么是淡？对，就我觉得那句 ending， 就我就好像你哦。比如说，刚这个没有很过一回的，哪里知道淡呢？以及，呃，干死我吧，干死我吧，干死我！对，就我想要做一个好人,好人。对，很抱歉，这两句都不是我写的。可是我觉得这两句经典台词都不是我写的。我我我没有是因为看到你，所以才写出这个吧？也，那他他有的时候就是频率相同的朋友，他可能给他看一下，他可能就回复我。对，但这个人回复的蛮准的。对，这个人就是作家李同豪先生。所以所以所以这个电影可能要请他吃一顿饭，因为就是他的那个写观音的台
呃，很精彩的台词来自于他的眉批。这这部电影也是，他、啊、他是我淡江的学弟，但、啊、但是隔很多届，我一直以为他反过我千百回，<笑>结果没，结果这次、哦、呃，那个一镜到底是他第一次。对、啊，我我都以为我们两个已经就是反过几百遍的工作场合，其实没有过，啊、没有。对、啊，我只是被他的同事反过而已。那一篇是真精彩，精彩，精彩没有看的回去看一下。我们底下，所以，所以其实厉害的部分，我我的朋友有贡献啦。哦、uh, ，那有一部分也是我跟他频率相同，所以、嗯是啊、所以我可以接收他的东西。一般的有一些编剧或导演不太不太接受别人的。哦、oh, ，我懂你的意思。你在我的话上面签名。<笑>生会生气，会生气。嗯，呃，你比我厉害，看你看到我这一点，但我是无所谓的人啊。Uh, 只要能够让这个东西变得更美丽。而且我也乐于承认，呃，就是这个东西不是我做的，呃，这个东西有有有有有个厉害的人帮我帮我雕了一下。你在拍这部片的这个过程里面，你最纠结的是哪一哪一个时候？剧本的前前期前半段，我只要写成爱情。戏的起承转合的时候，我就会 key 堵然。为什么？那他就只是普通的爱情剧。OK OK， 我输徐玉婷，<笑>我输他。呃，我是说真的，人家在处理那个爱情的起承转合，人家就比你厉害嘛。好啦，不要说徐玉婷，还有日本的日本的这种爱情的编剧的编剧家们很多。人家就是写赢你，但我一旦发现，在那个路数上面，我就不是那个风格的人。我要去做那件事情，或者我说我我要做热血，我也输九把刀。那我就不想做热血，我不要做。那因为我纠结于干，我又写成一个通俗爱情故事，而且没比别人好的时候，我就得重来。所以，我最后的目标就定为，他就在那个快要变成爱情，可是又值得留下来做纪念的那个爱的瞬间就好。我们到此为止的那一种爱情，一步就好了。我们只走到这一步就好了，才才能够留得久。就是有一些人在你的脑袋里面留得久，不是因为他跟你在一起了十年。还是仅仅有爽过三天，不是因为特别短，也不是因为特别长，而是因为他留下了一个很纯粹的东西，那个礼物给你，然后以至于你可以遇到现在的他。露水姻缘也是缘，哪怕约个一两次炮友，都有可能为你人生带来新的困惑。那并不是因为他骚扰了你，而是你被他撩动了之后。你看见自己的问题，也有可能因为这样子，你记得某个人的温暖。这句话是这一段话是你说的，是没错。这个不是李同浩编的，对，是。我但是我讲的比较离离拉拉，他他他有把这个精简了一下、嗯。我说真的，这一段话就可以总结了。我看破浪男女为什么到最后，我觉得我被击溃。某某种程度上。我上岸了，好像我过了那个奈何桥了，嗯，过了，我过了彼岸的那那一座桥到彩虹桥。坦白说，嗯，在看《破浪男女》的时候，逼迫我去回看，我怎么去经过那一座奈何桥。烦<笑>死，卫生纸那样。哦，原来是要卫生。好烦。那你终于把你的不爽详尽的说明清楚，不像一个无脑的孩子，只会因为我不喜欢。对，我就是超讨厌。哇，你你脑部，我为什么要去解解决你的不爽？烦死我了。对对，烦！好，那你终于可以把那个你以后再你拍电影我都不用看，<笑>这样子你<笑>可以对着你的来宾吗？就是<笑>就是人家是来要票房的，然后你就就说，我每次都被你弄到，觉得很烦。哎<笑>、欸，不是
，这个就那个刚刚我们在讲<笑>那个商业上面哦，你花三百块、两百五十块一张票的钱哦，嗯嗯，可以让你前思后想三天，总比你。看完片一下就忘记了，咻、嗯、一下过去，来的划算一点，让你多想几天。<笑>你走开了，值回票价，<笑>看一部片想三天，怎么想两个礼拜？那是你自己的问题啊，<笑>你的过去比如火河，就是你啊。我我觉得这一集最好看的是因为就你们两个这边互相弄。<笑>呃、好烦哦、喔！然后，然后我觉得你目前完全没有弄赢他。<笑>我今天，我今天就没有。不是感情，我要个输赢、呃，干嘛呢？我今天我就是没有，我今天完全没有想要弄赢他、啊。人间，因为我都被他的电影弄完了。呃、<笑>但我觉得这个是最有趣的事情，是我觉得像拍电影的人，他就把他自己已经弄完了，在这个这个戏剧里面，我然后我现在感受到他太过于平静。对啊，在看待他这个所有的东西。那个哦，今天今天记者问我说，因为因为演员们又再一次的，他们不是第一次，嗯，再一次的在戏院里面大荧幕上面看他们，然后演到快结局的时候，椅子开始震动，然后我就有一点点 ，what？ 你们已经看第三次了，第四次了，现在在椅子在震动什么？请你 hold 着，因为等一下还要那个接受做 Q A， 要做半小时。但演员可能就是一个比较感性的动物，然后椅子不断的震动，就好，哇，等一下妆花了，等一下怎么上台呢？或者你等一下话就讲不清楚了，等一下我还要我要我还要帮你救场，不太对吧？我我在跟记者描述这一段的时候，然后记者就会，然后就会说啊，那你你自己。在片场有没有失控？老实说，我尽量在片场。我知道这是重点戏，我绝对尽量尽我职业生涯的可能性 hold 住，绝对要 hold 住。因为你自己写的，你都知道这一段在弄什么。如果你自己都被弄哭，哎、欸，你心里面可以有感觉，但是你还是要看清楚 monitor 啊。你工作上你要确认这个东西不是因为你的情绪而觉得好看，而是事实上它真的好看，它的表演没有失误，里面的东西没有穿帮。哎、欸，就不要说是我好了，所有的从业人员，我们剧组的化妆师、造型师、发型师、美术、副导、声音。灯光好，每个人都在看戏。其实这些人都跟我一样，除了演员可以表达他戏里面的情绪之外，所有的人在对这个戏怎么感动都要 hold 住。该检查灯光的人，他还是要看，还是要他他不能他不能妈的眼睛旁边有泪水啊！那个女的那个造型师他们。就是比较敏感，比较纤细一点，他还是 hold 住啊。他们得要在喊卡的第一时间，然后我们在检查的时候，他他很锐利的看到他执掌的那一部分，头发有没有是乱的正确吗？是该有的乱吗？还是有没有穿帮？好啊啊，嗯、欸，副导会说，赶那个灯脚穿了，刚刚那个泵穿了，我们有没有办法解决？所有站在我后面的工作人员。每一个人在工作现场都是这么的理性，我的组员们都是绝对不会有人因为自己感动而哭而 lost 他的那个执掌的那一部分。那没有到片场的时候，你在写剧本的时候，或是你在呃创作的这个过程的时候呢，就是你是一个理性的人还是？不是啊，我当然不是一个理性的人，我也会冲动购物，好不好？除了冲动购物，你有没有冲动其他的东西？冲动就是，但你购物都买什么东西？常常错买烂东西。<笑>那你都买了什么烂东西？呃，比如说，呃，十次里面大概有两次会出错，嗯，就以为这个东西品质好，对，很很好，我们都以为，但是又便宜，以至于你就下手，<笑>然后就是，哎、欸，这个桌子其实根本站不稳。<笑>对你最买的最烂的一个东西是什么？你自己觉得最生气的？不然你们一定会剪掉的、啊，淘宝的东西都不要买。<笑>
、呃，没有，不对，我从来没有买过淘宝，我说的是另外一个品牌，呃，接近淘宝的那个品牌，我我没有淘宝的账户了。那你买什么品牌？你叫什么？另外一个啊，你确定？这是什么？虾皮的东西都不要买。<笑>你最近一次落泪是什么时候？老不死的时候。老不死的时候是五月的时候，五月的时候，然后六月你就要电影就要上了。对，然后你就要出来宣传了。对啊，然后你就要配合宣传的档期去做很多宣传需要做的事情。是啊，是啊，但你还是扛得住。我没有扛不住的问题。第二个，如果我扛不住，我有必要在别人面前扛不住吗？嗯，就不要来上节目了。对，我就是 hold 不住啊。然后我干嘛给别人看这个东西？就是跟我。跟演员说的话是一样的，就是我们很理性的来看这整部戏，它不是一个标准的三幕剧，它是一个四个人物的素描，一个切片。你好像看到了大 Q 的心内话 ，Uber Dick 一镜到底，单亲爸的心内话，你好像看到这四个人的切片，只是他们会交织在一起。但是当演员。我在前期跟他们工作的时候，我就会不断不断的警告可能会脆弱的演员，嗯，或提醒他，会提醒他在技术上，你一定要控制到，你是一个很疼痛的、很脆弱、很受伤的角色，但你一定要控制到，你不是来渲染你的情绪的，因为人家来花三百块，不是来看你把情绪垃圾丢到观众脸上，而是你。的表演很恰如其分的，让观众宣泄了他的情绪，然后最后你你的这个角色带走他的情绪垃圾走了，然后他可能不是立立即性的，他不是一个止止痛药，但是你的表演可能会记在他心里面，然后他日后这个观众想起你这个角色。的情绪的时候，你已经帮他带走了某一部分，所以 Uber Dick 在呃，柯伟林应该说柯伟林在演出最后 Q 在地上自缚的时候，这样在他脸上抓走带走他的烦恼的时候，其实柯伟林知道那一场戏他只出手，我不拍他的脸，但是他比 Q 快。崩溃，在现场上面，他的情绪是崩溃。可是他的崩溃会影响到下面正在拍的演员。我不是在指指责柯伟林的错误，我只是认为说，哎哎，这个如果你要帮助你的对手演员，以及即便你出这只手，你的手。都是带给观众幸福，把他们烦恼带走的表演。这个时候啊，我我，所以所以我就跟柯伟林，因为他已经哭到崩溃，可是他的崩溃会影响到对手演员以及其他在旁边看的副导什么的。我们是我是在隔壁房间，我就是用卧机就跟他说，要给别人幸福的人是不能，是在这个时候不要掉眼泪的。不是，因为这真的就是会影响到你的细节嘛？看懂了，我我一直在跟他讲说啊，最后这个东西你一定要让人家幸福哦。我问你两个问题，嗯，第一个问题是，你觉得电影是一种压抑的艺术？电影是一种压抑的艺术，人生是一种压抑的艺术。第二个问题，杨雅哲相信他存活在这个世间，他必须要。压抑可以带给别人的幸福吗？呃，对不起，修正你的字，应该是节制。前面我我认为我不是压抑，我是节制。压抑跟节制有什么差别？呃，压抑是叫做我今天 hold 不住这个通告，比如说我老不死啊，我今天的情绪就不行，然后我我硬来硬来硬来，这个叫压抑。对，但我节制就是说我。我知道我可以，然后我可以说，但我不会说到我讲，比如说讲老布的事情，那你再问我，可能也不会讲太深，因为那是我私密的事。我懂，我懂，这个叫节制。懂哦，那我嗯，两位也是有教养的人呐、啊，是是，就知道这个谈起母亲的事呢，会是一种呃伤心的事，那我们就点到为止，这叫节制，节制的饮酒，对不对？节制的情绪，嗯。都是一种节制，知所进退，适量就好。我们看一个戏，看一个电影，然后演员能够带给
观众，其实我们也就只占你们人这一出戏就占人生的一小时零六，呃，不不不，一百零六分钟。那我们能够做到的是，电影能够给的篇幅，截至到这里啊。哦我在看之前的采访，我我看到你说你小时候喜欢看《人间杂志》。Yep， 哦哦，《人间杂志》，我我我我最近才从我老家整个搬到我住。对对,對，会喜欢看《人间杂志》的人，他是某一种样貌的人，对我来讲是这样，极度有情的人，但是他试着去用一个旁观者的角度去看待这个世界，表现出一种看似无情的样貌，但他本质上是很想要说些什么，但他。用一种很隐晦的语言跟隐晦的态度在面对他人生所有的一切，那他到底是有情还是无情呢？我常常在想这个问题。那你得要问陈映真他们啊，<笑>还有张兆堂这些伟大的摄影师，因为他们拍的时候，他们写的时候，我们都还是小孩子嘛。嗯，他们的确影响了我们这个时代的看看这个世界的角度。嗯，嗯其实我们我。我小时候，我们家非常精神分裂。嗯，比如说，爸爸是爸爸妈妈都是这个国小毕业，嗯，然后书就认识这么多。但我爸又是算命师，所以他书后来书又看得多，中文书又看得多。然后他能够提供给孩子的教育，他你问他善一口善一，他不会啊，爸爸不会。妈妈也不会。我们定了两种很极端的刊物，一种叫做很资本主义的读者文摘啊，读者读者对中产阶级的，超级中产阶级，我家也有哈。但他就是一个被推销员说，然后以及邻居会说读者文摘，对这个小孩子看这个读者文摘，而且。就我们家定算省钱，对不对？一一一本四个小孩留着看啊。后来就是高中，大家就开始变形，就开始订阅《人间》杂志，嗯，就开始看我们不理解的社会，就是不理解老三台以外的新闻。因为我们小时候看的新闻就是哦，今年又丰收了，其实跟北韩差不多啦。今年我们的外汇存底又是什么战多？他有他有一个歌颂歌颂，对对对对对对。但是呃，我们开始有了自主性，从那个资本主义的读者呃中产阶级的读者读者文摘转到这个看人间渺小呃晦暗。角落，其实说人家是渺小晦暗的角落，我们也一起住在那个角落啊！你还天天以为你所有的人都住在搜狗旁边吗？嗯嗯，对啊，嗯嗯嗯。所以其实给我们那些文字的人，他们就蛮节制。我我中学呃高中那个时代，什么如果放在现在的网络社会。真的号召大家几万人上去打砸抢，都是很有可能的。随便举一个事件，假设那个厨技好了，厨技的事情到我高中的时候还在，还在而且我还,還我读中正高中，我上学的第一天我迟到下错车，我在士林夜市下车，就我走到早市，然后早市里面有什么？早市早上八点我要上课，所以我一定是七点多到的那个地方，我走错路，我找不到学校在哪里，我走过一排。娼妓的那个房子，手就是这样伸出来，关在人像鸡一样关在铁笼里面。来哦，下来人来哦，啊，那些人是跟我同样年纪的少女。同样事情如果发生在二零二四的现在，早就翻天了。除妓的事情，那时候的杂志社的报道是怎么样正向的，以及有一些串联的活动，非常理性的，让这些事情不要再。发生，所以这些人是很节制的，在控制他运动的能量。嗯，如果说今天讲难听点，就是像某些网红，那那种方式是可以弄出很大的事，每天都制造仇恨，为什么？对对对对，你要打砸抢，号召大家去打砸抢也是很容易的啦。所以节制，节制不等于压抑，节制，节制也是一种。控制的美学吧。你有没有记得我今天他来之前，我跟你讲什么话？我说我看完杨雅哲的片的时候，我我我只有一个感想，就是他是一个骨子里是一个新闻记者，但他用画面的语言在拍电影。哦，是啦，因为我这个填调真的做的蛮认真。嗯，就你念大船的嘛，虽然最后你没有当记者，考不上。
，没有没有新闻台，没有报社要我，我真的认真去考。欸、第一个太矮，真的太小只了。第二个，其实我那时候的口条。我是可以调整的，非常标准的啊。但是该卷舌的时候，我非常注意的卷舌。而且，其实我拿过呃<笑>中小学的演讲比赛的名次。你好烦，你的脸。不是我，我只是在示范一个正确标准国语，我是说得来的。<笑>但是，就是命运的枷锁而。我没有没有办法进入新闻业，但其实它对我来说是一个，我会选择相对稳定的职业。如果我考得上的话，或者是进入广告公司、澳美啊什么的，但就就没有办法，人人家都不要我了吧？然后后来就去广告制片公司当助理，嗯，然后来就开始拍电影。呃，呃，慢慢的没有没有这么快，所以他完全是这是一一系列的际遇。你有可能被拒绝做某些事情，然后对，所以去转去做别的事情，但其实还有可能你的心里面某个程度还是想要做你自己想做的东西，那你只是在不同的场域去发挥你自己会做或想做的东西。有可能记者跟导演其实是蛮类似的职业嘛，就是你不可能永远只用自己的情绪在做事，嗯嗯、你得要。看看这个人，看看那个人，理解这个人，理解你这个世界，对，冷静节制的去做这个。对对对，理解渣男们，理解破麻们，啊，怕吧？破麻可能呃，就可是破麻比渣男难听哎。是哦，那要怎么办？要找到一个跟破麻相等的男贬义男性的词。现在有一个叫做海后啊，海海海后也还好。你在拍《破浪男女》的这个。过程当中，对你个人来说，不要说对工作来讲，我觉得对你个人的个人很多情绪嘛。然后你有一阵子讲说，你每一部片总有投射某一些情绪在某一部片里面。拍这部片的时候，对你来说最大的情绪的困难跟耗损在在什么地方？或是投射？对，不，或是 whatever 你。你你你觉得最难的事情是什么？其实这次投射比较少，真的真的投射比较少。如果有投射，我就会说嘛。比如说《囧男孩》，我可能就是被某个制片呃气到了，我证明我的实力。我写了《囧男孩》的剧本，然后去拍出一部电影，而且票房还不差。呃，证明一些东西。然后写观音，可能就是我北送，就是这种这种官宦。的的文化，或者以爱之名，呃，以爱之名，告诉你说是对对对好的。这次的投射真的比较少哎、欸，因为性冲动也不如二十岁、三十岁的时候那么的多，男性荷尔蒙嘛，我并没有。就是五十岁一定会没有次数不会那么多、啊，没有那么多。可是对性这件事情带给人的理解，我可是比二十岁、三十岁懂得多了。我更懂，因为为什么五位人亲像小高安的罗罗说罗罗说是的，哦，你更懂啊啊！啊，为什么？为什么？为什么呢？他就是一个。如果一直 peace 下去，那你明天死掉也可以啊，对吧？对吧？成佛的话，你对这个世界无欲无求的时候，你随时死掉都都 OK 的。可是生物不是这样，生物是因为我缺乏，所以我会继续下去。恋爱不是只有二十岁、三十岁的人会去渴求的。我看过。五六十岁的计程车司机年纪应该比我大了。嗯嗯嗯，他在疯狂追求外籍看护的时候的实力，比我们纠缠的能力，比我们想象。可是不输二十几岁的小伙子呢？照三餐问候，对方不懂中文。我也还是可以很努力的，像孔雀一样的开屏，开屏，这是爱情的力量啊，也可能是性的力量，因为我我不确定对方的意图，这两者可能是合而为一的。你笑了，你笑了，那些准是笑告吗？是，是，但是对方只要露出 no， 哦、oh, ，好，可以了。他不喜欢我，我不用费力气。你这么节制哦？这不叫节制，这叫做知所进退。你哥哥底，他也不会爱你啊！你是疯了吗？你不会有那种，是我
，我想要给你我的全世界，然后那别、啊、人就说不要，你是一些丢高，一些一些丢，<笑>或者是说可能有<笑>可能有还有硬撸什么东西给人家两次，但是。可能人家拒绝，其实你应该就要懂了别人的拒绝。干嘛要这么懂？你们不懂吗？没有想懂啊，没有想要懂啊。你们没有吗？别人拒绝你两、啊，还想要硬硬硬硬弄？那你你被拒绝三四四次，你还学不会？人家没有不要吗？学不学会的问题啊，有时候是抗拒学会啊，啊，或者某个程度上有，我觉得有时候是想要证明自己。也可以，嗯，也可以再继续被拒绝。<笑>你得到的只是继续被拒绝而已啊。因为有的时候会会觉得，即便粉身碎骨也无所谓，一次就可以了。但是我要知道我可以碎成什么样子。对你来说，节制是什么？我也有不节制的时候，也是有时候也是还是会、嗯、会发脾气，会闹，会会会撒娇。但对你来讲，节制代表什么意义？美，美，我我是尽量在别人面前留下一个美好美的人。诶、欸，那用台语讲，讲做人会使好人探听啊。这个事情我小时候听了他妈一一千次，哎、欸，我都没有，我没有，我理解到这个东西是什么意思。对，啊、我诶。欸也是很难探听啊！这件事情就是你没有太过分的贪求别人什么，或者是你做任何事情不会，就算你撒野还是什么，你还是不会让人家永远记得这件事。你可能耍赖、喝醉什么，但是不会是。永远在那个墓志铭上面就是留下来的东西，但就是，但是还是可以让人家探听。你在拍《波浪男女》这这部片的时候，你觉得你是节制的还是贪心的？我是节制的，我是节制的。呃，性可以拍的多多么的耸动都是可能的，但是我的节制并不是我我。我是绝对完美的节制的人，因为我后面还有兼职，我有新书白，我还有我的工作伙伴们，我的摄影师跟剪接师，他们会拉住我，可能会 too over， 对，那他们会问我说你想表现的是什么？如果我讲得出我要表现的是什么的时候，他们就会说好，如果你要表现这个迷离的什么，我们到此。就这样就就好,就好了就好。那如果没有人在旁边告诉你说到这里就好了，呃、所以会一直踩下去。呃，所以我是一个 S I 和狼探天爱狼，人家愿意跟你说到到这边就好，我们不要太越线哦。那表示他们相信你，所以他们会跟你说停。他们不相信你啊，反正我就是来领薪水的啊，我告诉你这些干嘛？但是他们是值得信赖的伙伴，所以他们会拉住我。我的困惑是，对你来说，节制是一种自由的展现吗？我只在乎我美不美而已。我<笑>哎、欸，我跟你说一下，我我刚刚很想说，他的轮廓是黑白分明的。呃呃、哦，是。可是进去探的时候。他要是五彩缤纷，对，就是它的颜色好多，然后它可以容纳好多颜色，嗯，可是就是那个外面的框起来的东西其实是黑白分明的，通常是外面看起来好像可以有很多的颜色，是一个模糊的，是一个孔。是一个孔雀，就打开里面很贫乏。对对对对，也也可以这么说，但但你你最有趣的地方是。也不是说黑白是一种贫乏，黑白是一种鲜明。面对啊，我知道，就跟李同豪写我把把把我写的什么拍照看起来像个凶神恶煞，<笑>然后越泡越到这种人会被打到送终。<笑>就是把我写的很像黑道，<笑>但其实我没有嘛。可是这个节制，或者是说节制的功夫，嗯，可能我三十岁的时候不会有啊。我我可能也狗血洒满地了，对对，对不对？对，我可能拍戏也是，干我能够让观众哭多少算多少，我能够让他多低级的笑话给他吹了，也就让让他笑。嗯嗯，我三十岁的时候，可能为了钱，我可能也会这么做啊。但老了以后才不年纪大一点，就开始知道，哎，老几天吗？好让探听啊。
东西会开始收一点。我希望这些角色真的是可以，这些人就好像你看了李同豪的专访，嗯，心内话，不管有名没名的大小人物一样，哎，他们的人生故事好像可以带走你人生的某些。痛苦的片段，嗯，然后又让你想起某一些温暖的极光片语。Let me tell you a story about <笑> about <笑>。我们现在唠英文的，<笑>没有英文不好。但那我很想问一个问题，就是说你的选角的角度，吴吴康仁是我们先不谈吴康仁，但是我很好奇，为什么是刘祖平跟梁湘华？哦，排运好。就是你有一手好，我绝对我绝对没有胡说。就发牌的时候，就是剧本还没有很完善的时候，嗯嗯其实电影公司的企划已经非常着急了，因为他们知道这样子的演出，不要说裸露的部分，连演技的部分都会是一个很困难的搜寻。嗯，适当的演员，不管男女，对，不要说裸露，一定能够扛得住这些。这这个角色的这些人很难找，所以他们在第一时间就是在网络上面把他们的 profile 找给我。他他们他们当然已经筛选一轮，我绝对没有胡乱。命运之神在发牌的时候发给我的第一副牌就是吴康仁、刘刘祖平、梁湘华 and 柯伟林、嗯。我第一手拿到的牌就是他们了。我后来像个海王一样到处换牌，到处摸，呃，我还是拿到铁子，<笑>跟别人换牌我，我很讨厌的、欸。没有没有没有，这运气好、呃。然后就是他们有才，但他们有才的方式不一样，不一样不一样。我当然也是一个有才的人，所以我才能看见他们的优秀的点，跟善怎么善用他们，可能。在不对的时间遇见他们，我可能也用，也也也可能没有把他们导好。但这次刚好他他们成熟了，我也成熟了，所以我们就一拍即合了。我看到这部片啊，因为因为我看你前面的片啊，然后我在看你在要传递的东西，然后忽然看到这部片的时候，我我我有个感觉了，我不知道对不对，那我试着讲讲看，你听一听就好了啊。就是他很多前言。真的，他敬语用太多，我们,我們很婉转的啊。敬语，我们有敬语用太多的时候叫做虚伪。他试着有礼貌，我试着有，他怕他没礼貌。就是你有试图的在你过了五十岁的这个当下，想要再去回忆一些你曾经有的荒唐，怀念这些东西，或者是你有在这个里面做一些对你来说可能是无谓的挣扎，但是。有可能也同时提醒你曾经存在过这个这个事情吗？我说荒唐程度可能比戏里面的小一点，这这这倒,倒不是说我比较不淫乱，嗯，这这不是这样说。但如果要比次数的话，我真的觉得还差一点点，我没有那么好运，对对，就是没有没有吃到那么多好东西。<笑>我在我拿到一手好牌，但命运之神在前半生并没有，并没有，并没有眷顾，并没有，并没有眷顾，还不错了，还可以，有几次，但没有电影里面演的那么霸、呃呃，没有、呃呃，没有，没有。然后，有、呃、去过南天门吗、啊？当然有啊。<笑><笑>但是我的南天门可能跟你的南天门不一样，我觉得 that's enough 就就就可以。我想想看，就回忆哦、喔，用的比较少，用的比较少。我真的就是各种的 research 去获得。这些东西，我我我告诉你一个很美很美的小故事。OK， 我有一个朋友，哦、呃，他去某一个国家，然后那个国家可能就是比较落后或贫穷一点，然后就有一个男孩就跟着他，然后他就一直觉得，因为我朋友是男生，嗯，他就一直觉得这个男生别有企图，嗯，应该是个 money boy。但是这个男孩又长得极度的俊美，然后可是又对我的朋友很好，嗯、但是他一直以为是个就是可能是用钱交换
这样子，他一直在心里面挣扎挣扎，到底要不要？其实钱也是可以付，也没有那么不道德。但是这个这个漂亮的。当地的男孩还是很有节制的，送他到旅馆门口，然后没有继续纠缠，然后就相约他说：“你第二天怎么样怎么样，你要小心这个地方怎么样怎么样怎么样。”然后这个男孩也没有跟他上楼，所以他也不是 money boy， 他心里面的疑惑就哎，又有点可惜，我是不是碰到一个真的喜欢我、对我好的人呢？嗯嗯。但是转眼间到第二天，他们又出去玩，他又感觉这个人好像是为了钱。嗯、然后他又抗拒他嗯，嗯，到第三天，我的朋友要离开了，然后这个人还是来了，然后他也想说，如果是一个 money boy 或者想要获得什么样的人，怎么会这么有耐心？这个被他认为 money boy 的男孩子送他走的时候，只是静静的送给他一袋便宜，但是在当地并不便宜的橘子，然后告诉他一路小心，他错过了。对，但是这个很温暖。那个橘子就是在所有的温暖或者是不温暖，其实都在我的朋友的心里面摇摇摆摆、荡荡的荡掉了。但是那个橘子就会是一个很美好的善意吧，因为那个人的确提醒了他，在路上真的有很多骗子。但是这么淳朴哦，这么淳朴哦，那个爱很淳朴吧。但他们可能不会在一起啦，因为就是各种文化上面的不合。但是这个男孩的确秀出过他的爱啊，但那个爱很淳朴呢。你看朱志，我我绝对没有胡乱，我发誓我绝对没有照抄朱志清的、那個。对对对，同一个橘子的元素。我刚我刚刚就在想说，我绝对绝对没有。呃，绝对没有，没有，没有，没有，没有，因为我的朋友告诉我，就是这样一个，他想到，他想到的是那个橘子啊，对，但是他是一个淳朴的爱意啊，对，可是，在我们自以为是高高在在在上的时候，我们推掉过很多次那个橘子呢，对，我们也给人家很多次橘子呢，对，是吧？对，只是他对你来讲，橘子就是可能对你来讲的意义跟对人家来讲的意思是不一样的。对方有领受到的时候，那个橘子才会成为温暖啦。那如果对方领受不到，那个橘子就成为骚扰。其实我我我我我在教写作的时候，我在写教写作的时候，我就有一次一学期，我们就研读一个作家，其实我忘记他的名字，我记性太不好。写大教堂的那个作家，他以呃文笔精炼。为名的，他的小说有一个短篇小说叫《一件很小很美的事》。我就说，各位同学们，我们要当编剧，我们先练习写故事吧。那你不要写什么困难的事，我们来研读一篇叫做《一件很小很美的事》，然后你试着回想你生生命里。曾经有过一件很小很美的事，是那篇小说。其实带的能量是非常强大，那个是那个是得诺贝尔文学奖那种那种等级的作家，所以他写很小很美，然后他很冷静、很节制的讲了一件很大的爱，可是他片名叫一件很小很美的事。如果真的要认真想的话，这一次做出来的东西比较像是我在写作课的时候示范给同学看。哦，我曾经告诉同学们说，我们来做从很小很美的事开始吧。各位同学不要贪心，其实这件事有点难。嗯，但呃，破浪男女这次我做的就是在示范四个角色人生际遇里面一件很小是很美的事。瑞蒙卡佛 ，Yes， 他的书非常的好看。瑞蒙卡佛的小说非常适合呃编剧。来使用，因为他他不太使用形容词，嗯，然后他写的句子都是白描 ，OK， 所谓的白描，他不像张爱玲那么的繁复去很多描写很多形容词空间，他如果描写你这个空间的时候，就可能就会想说，哦，这是一栋三层楼的房子，然后哦，灰色水泥墙。
呃，可以留下的泥胚，然后他就不再多写，他就开始写人物，然后这人物的情绪也不太有花边的点缀，然后一件很小很美的事情。这本小说让读者自己去看吧，就是看到这个 YouTube 的人很好的短篇集，就是其实你才花二十分钟、十五分钟阅读完它，但是你就会有，你就会得到一个大水球砸在脸上的效果。嗯，但是他那个他不会让你不爽的，那个是高端的作家，他没有让你不爽的。他那个结尾真是太高端了，我快速的简简述一下，因为刚瞄到有一个妈妈，然后她的小孩子可能八岁、十岁大，然后在生日当天前一天，突然就被接上车给撞到了，然后就急诊，然后妈妈就去陪病，可能短短的两三天的急救，然后。呃，陪诊当中，就是孩子还没有过世的时候，然后家里就一直来了无声的电话，拿起来就断掉，拿起来就断掉，然后他非常的生气，然后小孩子死掉，他非常沮丧，电话还是就是半夜的时候来，清晨的时候来，他极端的愤怒，然后为什么没有人来同情我的悲伤？但是他终于想起来说，哦，我。我我那天就是发生车祸的那一天，因为要帮小孩庆生，所以我买我我去订了一个蛋糕，但我没有去拿。他想到了，他想到了是应该是蛋糕店的师傅打来，然后的确也是蛋糕店的师傅打来，因为蛋糕店的师傅非常的愤怒，就是你们这种人，我辛苦的早班起来工作，然后你不来拿蛋糕，但是。孩子的妈妈去了，孩子爸爸去了，然后他们清晨的时候，面包师傅正在做。然后这个父母也，他也理解那个蛋糕师傅的愤怒。我这么这么早起床帮你的孩子，你做蛋糕没有来取这样，但他们很委婉的跟那个蛋糕师傅说明了，因为很抱歉，这三天因为就是我的孩子在急诊室，所以我没有办法去取蛋糕，我也真的忘了我的孩子过世了，请你体谅我这个失误。这种事情谁能不体谅？嗯，小说的结尾是呃，蛋糕师傅做好了热腾腾、刚出炉的面包，然后切了小半块，配着黑咖啡，三个人坐在那里度过了这个安静的早晨。片名叫做《一件很小很美的事》，请大家呃不要。偷懒就是听杨雅哲的叙述，因为杨雅哲的叙述可能不尽不见得准确以及优美，因为那个小说家非常优美的在叙叙述一件很小很美的事，很哀伤，但其实很小很美。我在这个小说里面，瑞蒙卡佛里面得到的感动，我希望我的跟我一起学习的学生们可以学到。人家这么明快的书写的方式，没有过多的渲染。现在我在做的事情也是要做。你看，我读了那本小说，我模仿它，我尽量做到。虽然我没有那么高端，你在真实的人生中也是这么冷静的人吗？哦，没有，没有。比如说我老布过世的时候，但是我我也准备了很久，嗯，就是哦，这种。居家安宁，什么各种手续，嗯、然后呃，可是时间到的时候，哎，不太对，看我说很不舒服，但我也看出来那个那个不舒服，就是那两两三天之内的事情，就是我就有预感，一定就是这两天。但是到最后一天我去陪他的时候，那瞬间他走掉的瞬间，我还是无法接受嘛。还是会痛哭流涕嘛？但是痛哭流涕可能三十秒停哦，没事，因为已经脑袋已经记好，就是对我们接下来的事情是赶快找到适当的佛经，不吵闹的，安静的，赶紧的，在他那个什么听觉、视觉还没有消失的时候。哎、欸，不要让他知道我的这个不舒服以及依依不舍。我还要应该就是你救不回来了嘛，那就要赶快，赶快把歌单拿出来播，然后开始打电话，然后哥哥来，姐姐来，妹妹来，你们不要
太快，因为就是注意安全。然后接下来我们换衣服什么，然后叫礼仪公司，然后打电话，然后该请哪位师傅？就是这个有演练过，但是你还是会吐锤三十秒，那那那一瞬间你还是会吐锤一下，但是就要赶快，赶快还是要把事情办好了。但是我可能跳过了，剪接了某些片段。就是说，你你你你,你刚过世的头一头呃第一天到头七之间，我可能跟某个人抱怨过或爆哭过，嗯嗯、但是我很快的理解说别人呃，如果身为朋友一场，别人能够让给我的时间一个小时很不错了，嗯嗯嗯，超过两个小时有点过分，然后不要丢那么多东西给人家。但是我第二天马上就又写简讯跟朋友。道歉说前一天晚上这个这心情不太好，跟你抱怨妈妈的这些事，那只影响到你的睡眠。他还很客气，就是约我说再出去喝一场，但我马上就发现说再喝一场不行，会更掉到那个情绪的黑洞里面。我们还是别喝了吧。我爸爸应该是一个，他是比如说十十三、十四、十五岁，我不知道确切的年纪。他反正就是小学没毕业，没念书了，然后就家里穷，就去火车上卖冰棒。嗯，然后就从那两节火车中间的空隙，太累，睡着就掉下去。他说有一个坏心的人，他本来是靠在他的身上。头睡着了，那个人把手松开，所以他掉到火车下。嗯，所以我的父亲就是我爸爸，他就只剩下呃一手一脚，一手一脚，而且是右边这边不见，所以他原来学写字的那边换换成左手，嗯，吃饭都得变成左手。理论上以当时的我爸民国二十二年次，所以加十十五岁，民国三几年？你看这种重大创伤的手术。其实医术不会太好了，半边都没有的话，理论上我爸爸应该是不存在的。但是呢，我有一个非常任性的阿妈，就像《囧男孩》里面的阿妈一样，在医院里面打滚。因为以前就是不好啊，哈，一对心咖喱坑 A 的往生室，坑你鼻啊，其实就是已经脱掉太平间了，放弃了,了。但是我阿妈又把他。拖出来，然后满地打滚，就是要要医生把这个小孩子救回来。那救回来就是截肢嘛。在车祸中，死亡率高达百分之九十的少年被十趴的机会救回来。那你要再想一件事情，就是我父亲的条件，国小没毕业，其实还没毕业，家里太穷。国小没毕业的人。能够谋得一技之长 ，and 娶到一个太太，生下四个小孩的几率有多小呢？嗯嗯嗯，非常渺茫。嗯嗯,嗯，但他生了四个，两男两女。我就是从那个非常低的豁然率，幸运降生的孩子，所以我是幸运的。但我觉得那个幸我。我某个程度上有时候在解读幸运这件事情，我我我的看我的看法是，是你怎么去看待你自己卑微的人生，你怎么去看待你自己辛苦的历程，你怎么去看待这些，或许在某些人的角度来看是不知道那是什么的出身，不知道那是什么难过的过程，但是你用一个角度去诠释，我觉得我觉得对我来讲，人生是一种诠释啦。有时候是这样，哇塞！就外界的角度来讲呢，我们可能会看说，哦，一个人就是啊，一就行扣哎。大部分人在看这个东西，他觉得说，哎，你不应该这样诠释啊，你应该用另外的角度诠释。你为什么用这样的角度诠释呢？你怎么去看待这个事情？其实，在某个程度上，对我来说是那个就代表你自己怎么去看待这个世界，怎么去用你很很真实的对世界的想象，用你真实的灵魂去跟大家。分享你自己的故事，还好我是这个工作。我在别人的呃，我在大部分的时间，我花在别人虚构或者别人真实的人生里面。我虚构别人的人生里面过活，所以我不太需要真正一直面对我自己的人生。我的经验值当然是被提取，但我不需要一直像上班族一样。一直计算这个房贷，或者是
没有，我还是租房子哦。嗯嗯嗯，只是我没有，我没有需没有需要房贷跟养小孩、买车子这一套之类的，所以我就不用面对我自己真实人生那么多。嗯，然后我有大把的虚构空间让我去烦恼。我因为我如果没有把我的故事虚构的很好的话，我就痛苦了。你在当年在拍。要收你的手机，在拍妈妈的时候，你你在拍她的时候，你心里在想什么？就是第一个，你不能很超前的去预设，说我拍这个影片多久之后他会走，这会成为他在告别式的时候的影片。虽然我知道，嗯嗯，他后来就是成为告别式的影片、嗯，但是那也是四年后的事啊。对对啊，他还是。还算生活品质过得不错的，过了四年，然后我也尽量在这四年中弥补了我可能中间呃没有陪他的的缺憾嗯。嗯，那这个到底谁多谁少，大家不要算太清楚。对，我也尽尽力努力做到。然后我在拍他的时候，其实就是努力的。交代 Sony Xperia 手机交代给我的任务，<笑>拍一个短片嗯，嗯，然后我要拍出用上杨雅哲这三个字的时候，以及加上 Sony 人家这个牌子的时候，你的 quality 不能太差。我要完成这个任务，但我没有剥削我妈，我给她两万块演员费。嗯<笑>但虽然是整部片的那个、那个、那个预算也不是很高嘛，对对。但是我觉得我妈很开心。我家做导演，啊，我讲我好哩，演员费，嗯，后，他马上就说后啊。我只有跟他说，我被替不哩有纪录片，他其实听不懂啊。嗯，他其实听不懂他他，他就只知道说我要拍拍东西，然后他给我拍，然后儿子拍就没有什么。美丑的问题，嗯嗯，因为如果是别人拍的话，哎、欸，给他掏张五歪吧，啊，但是儿子拍就哦，叠出来，他他就是一个非常安心的距离，嗯嗯,嗯，然后讲一些无微不微啊。你觉得你在拍他的过程中，你觉得你跟他拉近了更近的距离了，还是你原本跟他的距离就很近？我其实应该算是，因为妈妈都会说四个小孩，四个小孩。就是都是手心肉，嗯，我希望我是偏爱、被偏爱的那个，可是我又会想说，如果我被偏爱了，一定有人少，有人会受伤，有人会少，对，但是我要告诉我的兄弟姐妹说，其实妈妈没有偏心，嗯，哎，妈妈并不是只有对儿子好。我举一个很简单的例子好了，就是我妈妈是一个，就是一个非常普通而善良。的人，那女儿们可能都会觉得妈妈比较不爱女儿，嗯嗯。但是我妈妈在我姐姐结婚的时候，她做了一件事情，呃，反正一个退休老人嘛，然后其实也没有什么钱，但是她能给女儿最大的祝福，当然不只是那种嫁娶该有的金项链，她想办法存出来，或者是叫我拿钱出来。我妈妈去那个家居街叫啥？文昌街。文昌文昌街。我家住中和华新街，<笑>请不要忘记，我家住中和华新街，<笑>非常山边。我妈妈搭了捷运或者是公车，可能那时候还没有捷运呢。我姐结婚的时候，要结婚的时候，她忽然灵光一闪，想到她的姐妹涛，叠上边的西尊，哈。嘿，伊也无稳，嗯，然后挖落去，然后叫了一声“蜈蚣枪”，爬起来之后被婆家整个讨厌。蜈蚣枪就是有点爬起来的时候有点，有点粗鲁啊，这新娘。可是她又水小，在送送嗲的时候没坐稳、嗯，所以她记住这件事情。她从中和华新街到文昌街去。买了一把铁椅子给我姐姐,姐,姐、啊、但是他那把铁椅子要怎么运送回家呢？他当然舍不得坐自行车啊，所以他拿着那个那把铁椅子，走走停停，累了坐下来，哦<笑>，再往前走，妈妈没有不公平。<笑>
，对你来对你来说，烦死了。呃，在看到你拍那个东西的时候，然后你拍了很多妈妈在很努力的复健。我告诉你，妈妈是偷懒的，然后妈妈只有在儿子把手机拿起来的时候，她才会。<笑>有，我没有要求她，但她知道说啊、呃，有人在。但是我如果如果念她说，你要叮当姐啊，买天啊天。但是我我学到一件事情，就是医生教我的事，我就会在医生面前念妈妈说，哎、欸，会有分哈，嗯。会有癌症专科的、嗯，有一个是老人专科的，呃、嗯、，OK， 两个医师的态度不一样，绝对的不一样。怎么说呢？怎么说？这个癌症的这个专科医师，他就是使命必达的帮老母去除掉他身上的癌细胞，細胞但老人专科的这个医师呢，他就会就会告诉你说，你要努力的让他没有，他没有用努力这个字，要叮当。他没有这么说，一爱假象的话会假象，一爱零象的话会零象。他说他都不运动。他说：“你妈小时候有逼你跑步都要第一名吗？”<笑>那你为什么要逼你妈？这个这个就跟我阿妈要走的时候，因为他。都是抽长寿嘛，然后说他那个是心血管疾病，嗯，后来呢，医生就跟他讲说，他说阿妈阿妈，你别再个假婚呐。二十九岁的时候，医生跟他说，阿阿妈，你别再假婚。对，然后他就看着医生的脸，这个医生很年轻哦，反正他就跟那个医生说，哎呀哎呀，他说干你娘鸡巴死啊，你跟我好好讲。<笑>我爸转头就把他送去抽烟，<笑>他就把他推到。中庭，然后说啊，假婚，假婚，假婚了，假婚了，卖秀，呃，卖秀可以卖秀，要卖来讲，愉快就好了。<笑>但是医生也不是不是坏，坏啦，医生就站在就是，如果你要延长的话，你就要停止这件事對。对，回到最后就是，我是为你好啊。对，但是对那个比比老人专科的意思就是，你不要再为他好了，你你的为他好都都是假的，自己的想象，自己的投射，是是是，其实。他要复健，他要运动，他他如果推出去，他愿意走路、逛菜市场，他心情愉快，他就会去做，那就不要勉强他。真的， okay. 他真的累了，他真的不舒服，你就不要催他出去了。对，所以我我好好喜欢你后面在在跟他相处的过程里面，你在讲说，妈，你奶口造出来啊？<笑>结果 x p e r i e n c 点阅率远高于卖这部电影怎么办？<笑><笑>然后，然后，然后你又又又说，塞利棍啊！你说，原来你对这个波牛的波牛爱行为的塞利棍，哇！我就闹他嘛。男孩为什么拔得到妹呢？嗯、啊，你这种我不知道个性这么沉稳的例外，啊、大部分年轻的女孩子，<笑>她可能不是帅，当然是一个。啊、uh, ，一个通常的道理，但是如果可以让女孩们笑出来的男孩，通常都会得分。哦啊，所以呃，妈妈是男孩子开始练习把女孩的第一个练习的目标。Uh, 我如果可以让我妈笑媽媽，我可以让一个女生笑出来，那我一定不会。找不到伴侣，嗯，然后，然后那个那个过程是妈妈都已经七八十岁了，然后你还八十去去,去撩她，不亏她两个人在底下叹气啊，偷多少鬼，偷多少鬼，偷多少鬼，对啊，那最后我们是无你这边阿鬼，呃，无你，对啊，阿都无无走路都无拄好啊，阿咱都上班。想办法卖卖下港口嘛，啊一家白，啊人都介绍一家白。其实我还是蛮蛮蛮感谢我，呃，就是我我家人啊，因为我不住在家里面嘛。但我们家是住透天厝，但我老母就是我说，你们看到那个可能是生病的第一年、第二年，就是在搀扶之下还可以走楼梯。一七一八年的时候，但是我我哥哥后来其实呃，就是每天是有。上下班时间，嗯，他就是背我妈上楼下楼。哇、wow ，哇塞，就是住几楼？呃，我们家三层楼，但妈妈住二楼， okay. 一楼全部都是客厅啊、餐厅。对，但还是要背她上去，不好走了啦。你要硬逼她走也是可以，他、啊、就是连
连拖带爬这样子啊，大家都不舒服嘛。但是我们还是希望说，这个还是维持一个生活上面的如常。因为你如果待在房间里面，就心情就郁闷，然后就就就还是要那就出来动一动。对你，如果带他下楼，你就是还是可以看电视啊。如果天气不错，就是出去走一走，就去菜市场啊。去菜市场人就有活力嘛，嗯，就生之欲。我们家三层楼，再除一楼，二楼、三楼，每个小孩子曾经住过的房间，全部都是我妈的衣服。你知道她的衣服有多多少？多<笑>有到到后来整理的时候，很多是还没有剪标的，她就是在标都没有剪，<笑>但是已经念了她很多年，她不会改，然后她继续带坏我们家的看护。他就他就跟我们家那个印尼妹妹说，印尼妹妹叫艾尼，然后艾尼叫我妈 Jessica。<笑> Jessica 就对艾尼说：“你看那件衣服，今天来菜市场，你有喜欢吗？九十九块，一百块，菜市场那个可能是回收，或者是就是半半新旧的，这个洗干净，几百块，喜欢，此时。”金嘛，你都爱呗，明仔都无，奥利都无，因为那种摊贩就是真的是流动性。对对对，看到了这件衣服，你现在没有买，明天就没有,沒有了，以至于他还真的买了不少。<笑>他购物习惯被我妈养坏了，<笑>但后来我就跟看护妹妹，我就带她去百货公司，因为她比较胖一点，比较 choppy 一点。我说这个这一件。你看哦，七百块，你在菜市场那个一百块，嗯，你看哦，七百块的东西，这个是专门为大尺码的人做的，对，你自己穿穿看，是是不是比菜市场的美学上更适合你？他就学会了，对，哥哥说的是对的，阿妈 Jessica 说的是错的<笑><笑> ，Jessica 的购物习惯没有美学的习惯。最起码是不想要错过<笑>。我妈妈个子非常的小，我们家看护妹妹大概八十公斤。看护妹妹可以从我妈妈的衣服里面找到看她可以穿的。那你看 Jessica 多会买<笑><笑> ，Jessica 是个厉害的角色<笑>。Jessica 可能只有四十到五十公斤啊，她买的衣服有一个八十公斤的人可以穿穿得下。请问 Jessica？ Jessica 的购物习惯是什么？欧贝贝，欧贝贝，口口贝，一底贝。哦，小贝，就是天桥上的魔术魔术师，那个那个米耶口，米耶口啊，对，就是口口贝，欧贝贝，一底贝，小贝，所以才会梦到一只斑马嘛，欧贝贝，笑死了，哎、欸。但话说回来啊，啊，话说回来，我们刚刚还没有分享那个很小很美的事。对啊，赶快，嗯，你说你你你分享，你分享一下 ，in the end，in the end， 你分享一个东西。我，对对对，你不能只是在今天，你不能只是在旁边崩溃，在那边流泪，<笑>你你要不会，我今天已经疗愈他了。对，你要，你要，对啊，你好烦哦。你再可以笑，你再怎么样没有领通告费，你也要表现。<笑>要让我没有领通告费，没有，我们这个节目没有通告费，但至少要说个什么，说个什么东西建设性的，对啊，不能在旁边一直都是我在卖故事，对啊，你讲一点什么东西呢？好，我曾经跟一个有妇之夫在一起，在那个过程里头，我从来没有觉得我该忠诚，对这一段感情忠诚。哦、oh, 耶、yeah. ，然后有一天我回家。的时候，他打电话来，因为我就很长一段时间没有接电话了。然后我回家的时候，我才接了电话，他也没说什么，然后他只说：“你终于回家了。”然后下一句是“回来就好了”，然后再下一句是“你终于玩够了”。但我永远都记得，我当下听到那一句话的时候的那个画面跟那个感触，在《破浪男女》最后那个镜头是。用力干我，我也想要成为一个好人。干死我吧！对，干死我，用干死我吧！对对对，干死我吧！我也想要成为一个好人。好人我觉得这句话对我来说，跟你终于玩够了的那个意思是一样。嗯，呃、意思是上岸了。哦、oh, okay. ，玩够了就是上岸了嘛。人在某一个时刻都不停的，不管你现在处在什么样的。伤心的状态、悲伤的状态，你想要乱搞，或者你想要
莫名其妙的状态的时候，其实你对你自己还是有期许的，在某个程度上是是你想要放弃自己，但你某个程度上也想要对自己有期许。但是其实每一个人或多或少也没有想要放弃过自己，但到底放弃或不放弃，最终还是自己的选择。最后你选择了。上去或下去，或是上岸，或是没有上岸，其实或许那也不那么重要。那也有可能就是这个世间的常态。我自己在看杨雅哲拍《波浪男女》这件事情，我就觉得说，干他很奇怪的是，他没有告诉你说，他妈你就上岸吧，他也没有，他也没有说你就下去吧。我怎么敢叫人家？他就他就说，<笑>他他最讨厌的地方就是说，他只告诉你说 ，OK。啊，你上岸的话，我也理解；你要下去的话，我也理解。是吗？到这个年纪，哪有在就是跟医生告诉我一？对，但是，但你老母叫你找第一名不？<笑>啊，你老母不叫你找第一名，你叫人找。但但,但这个世间的俗世的人们，很可能他们只是需要你告诉他一个答案呢、啊。不是，呃，你为什么不愿意说这个话呢？你为什么？要讲一半啊，你为什么不告诉他说你就上岸？我我我连我连这个<笑>连这句话我都不相信。你看医生告诉我的是，你妈都没要求你跑第一名，所以你不要要求你妈跑第一名，对吧？呃，他没有把后半部说，<笑>他没有跟我说你不要要求这句话，<笑>他只有说你妈有要求你跑步要第一名吗？哦，我懂啊，一一码一 OK， 一码攻击不？哎、欸，丢。那如果现在有一个人。哦，他处于一个浮浮沉沉的状态，那我得要扪心自问，我自己有没有浮浮沉沉的状态、嗯？嗯，那浮浮沉沉的状态是人生可能的状态吗？是，它的确有可能发生，发发生，而且它不必然要立刻爬起来。嗯，所以放弃一下下 ，OK 的。OK 的，一下下休息一下，蒲姐，宝宝，休不要紧啊！等你真的想爬起来的时候，你就捡起一块某个人跟你说啊，那你终于玩够了的那个温暖的极光片语，好，然后你就带着他继续在宝宝休三年五年，可能就会遇到某个人，没有遇到，那也就是。我觉得人都双向的吧，你自己散发出来的那个气场，不要靠近我，你那你就不会找到一个人。你你你,你觉得你是一个温柔且急败的人吗？温柔且急败，不要问他，你问我。对啊，我你你我,我又不,不是，你应该问我，觉得他是不是啊、呃？你觉得他是他就是。<笑><笑><笑>但我不管，你就是温柔且直白。呃，我我问你一个问题，你觉得你在拍《破浪男女》的这个过程当中，你有一刻是觉得你很温柔，或者是你有一刻是觉得你很，就想要弄弄人家那个？你应该问我啊。啊我是被弄到啊！那你弄到什么？你你看到他什么？就那个过程，我都一直被他弄啊。但最后的温柔，我有 get 到。哦，来宾请点播。温柔的慈悲。哦，你温柔的慈悲。